。萧炎话音刚落，那蛇人族长老于美杜莎脸上已是满脸错愕。萧炎看几人眼神不由得一愣，怎么了？不行吗？沉浸在喜悦中的大长老闻言赶忙回过神来，呃，不是不是，行行，当然行。而美杜莎眼神中的冰冷也瞬速消散。望向萧炎的目光中，竟出现了一抹从未有过的温柔。只是凭萧炎现在的炼丹技术，炼制一枚七品丹药，还是有不小的风险与困难的。若是美杜莎真的怀有身孕，顶多两年之内就必须进行秘法滋养。众人商讨一番后，萧炎便允诺四位长老两年之内必将天魂融血丹送上。虽说萧炎根本就没有当爹的觉悟，但无论如何，那都是他萧家的血脉，自己的骨肉必须要给予最好的东西。听得萧炎的担保，长老们的态度明显温和了不少。二人离开竹房后，这对新人父母才终于有机会好好谈一谈这个孩子的事。虽然美杜莎嘴上说着萧炎可以不用对这个孩子负责，但萧炎又怎是那种薄情寡义之人？何况他和美杜莎之间……就在萧炎刚欲开头说些什么，美杜莎就已消失的不见踪影。美杜莎走后，一些不明事理的蛇人族还想挑衅萧炎，已是心烦意乱的萧炎此刻更是怒不可遏。而就在他准备动手时，美杜莎却从远处率先出手，那愤怒的语气让方才挑事的蛇人族强者都被吓得跪倒在地。心中的女神为了一个人类而大发雷霆，着实令那群男性蛇人满是嫉妒之情。从蛇人族部落出来后，萧炎走了好久，不断回想着美杜莎那股怒意，突然一拍脑袋，幡然醒悟：哎，真是个混账啊！自己一个大男人，竟比人家女孩子还扭扭捏捏。美杜莎说不用自己负责时，还在那犹豫不决。突如其来的重磅消息，着实令将萧炎以往的冷静劲数摧毁了。下次见面，好生道个歉吧。回到黑山要塞后，萧炎与众人商议，决定明日便启程暗杀燕落天与木兰三老。随后，萧炎便独自进入密室，研究起这天魂融血丹丹方来。仔细研读过后，萧炎才明白此丹方的奇异之处，竟能让婴儿在母体时借助着精纯药力，打通甚至扩宽体内一些经脉。出生之后修炼任何功法，都是事半功倍之效。不过，这等丰厚的报酬，自然伴随着不小的风险。暂且不提这霸道的药效，寻常婴儿能否承受得住？光是找齐药材与一位足以炼制这枚丹药的炼药师，就已是困难重重。何况炼制这枚丹药，还会引来足以令其丹毁人亡的丹劫。好在还有时间，萧炎还可以慢慢来了。随即，萧炎又从内戒中取出一卷血红色卷轴，那赫然是先前萧力所得是生丹丹方。如今的炎盟固然强大。但真要同毒宗、金焰宗那些实力相比，还是相较甚远。而这是生丹，无疑是提升实力最快的方法。只是这样的代价实在是过于血腥。想到此处，萧炎也只好日后将此事交由大哥来办，而后便进入了修炼状态。如今的萧炎在经历几次大战后，不仅是自身实力，连同灵魂力量都是增进了不少。战斗果然才是等级提升最快的捷径啊！天明之后，萧炎缓缓从密室中走出。手中移动一枚灰色玉片，赫然出现在其手上。黑山要塞外，萧炎等人等了许久后，美杜莎率蛇人族强者也终于赶到。众人在最后确认战策后，便动身前往三国联军所停留的边境城市。当下三军虽在小一仙的命令下暂时撤退，但小一仙也仅有着出云帝国的掌控权，另外两大宗门依旧对加马帝国蠢蠢欲动。倘若待其援军赶到，再送一些高级丹药过来助燕落天与木兰三老疗伤。届时又会是一股极强的力量，所以趁其病要其命是当下最正确的决策。萧炎等人仅飞行一小时左右，便潜入了附近小山坳处。即便小一仙能够撤去毒宗强者，其余两宗的巡逻力度也是十分的森严。如此一来，只能静待天黑了。萧炎在捏碎玉片后，便望着美杜莎那精致的脸颊，略有些迟疑地说道：“那个，昨天的事，对不起了。”显然，萧炎的道歉话语有着不小作用。美杜莎那冰冷的神色一扫而去，转为一种柔和的神情。你也是会道歉的吗？而在二人你侬我侬时，小一仙还传信告知二人木兰三老与燕落天的方位，这无疑对他们的暗杀有着莫大的帮助。看着美杜莎那嫣然一笑，萧炎不由得有些失神。那边静待天黑吧。夜色降临，萧炎向海老交代一番后，便动身与美杜莎借着夜色潜入城中。黑夜之中，两道黑影飞速闪掠，很快便绕过了那一被撤去大半的巡逻守卫。二人最后相互嘱咐几句后，便分散开，向着各自的目标疾驰而去。位于城市中心一处楼顶的小一仙缓缓睁开了双眸，显然他已经感应到了二人的潜入。我所能做的，已经全部做了，能否成功，便看你们自己的了。转眼间，二人皆已悄无声息地来到了目标处——木兰谷营地的中心地带。
，那莫兰三老正凭借三手蛮荒，绝位重伤的虎头人长老疗伤。那虎头人长老伤势虽恢复一些，却依旧需要六品丹药的辅助才能痊愈。就在三人商讨之时，一道尖锐的呜鸣之声在营地中响彻而起。其余二老紧忙将虎头人长老护在身后。就在他们身形刚动的一刹，他们所在的帐篷突然被一道人影所冲破。萧炎，你果然来了！旋即，二人联手对那人影猛攻过去。残影，就在二人反应过来时，萧炎已经牢牢抓着那虎头人长老的脖子，站在他们身后。同样的招数下，吃亏两次。该说是你们愚蠢，还是我的好运？萧炎，你究竟想要怎样？当下，萧炎只要稍一用力，那虎头人长老便会饮恨西北。而其余两位长老明面上尝试与萧炎谈判，背地里却在悄悄结印，意图动用三手蛮荒诀。但萧炎怎会给他们这种机会？手掌之上，一股碧绿火焰直接刺穿虎头人长老喉咙，鲜血四溅在帐篷之内。萧炎杂种，老夫今日定要将你挫骨扬灰！怒吼之下，整个帐篷转瞬便被众多人影所包围。萧炎凭借其强大的灵魂感知力，感受到仅是斗皇级别的就有五人。倘若他们联手，即便是萧炎，也只能暂避锋芒，如今也只能选择硬闯了。旋即，萧炎掰下了虎头人长老的一根手指，将其那戒抢走后，便飞速离去。反应过来的木兰二老更是气得直跺脚。只见萧炎一拳打爆一个斗王头颅，又一拳将一名斗皇击飞出去。而后那木兰二老所画的熊头与狮头也冲着萧炎疾驰而来。眼见四面八方的攻势袭来，萧炎紧忙用火环抱将其抵挡。虽然勉强的挡住了攻击，但萧炎也受了不小的损伤。如此一轮轮攻势下来，萧炎早晚会被拖垮。就在萧炎准备发动佛怒火莲，直接炸死这群王八蛋时，一道曼妙的身影挡在了萧炎面前。那赫然便是美杜莎。美杜莎在感受到萧炎严峻的伤势后，杀意陡然漫出。接下来就交给我吧，那两个老家伙，我会让他们付出代价的。燕落天正沉迷女色之中，故美杜莎刺杀是一场的顺利。二人交谈一番后，萧炎便直接对着那包围圈之外暴冲而去。而见到美杜莎前来后的木兰二老脸色顿时煞白。以前还能凭借三兽蛮荒绝与其有一战之力，可如今……但这种时候可不是能撤退的时候，在木兰二老的命令下，无数木兰谷强者向美杜莎攻来，不过也仅是飞蛾扑火。一道蛮横的能量冲击自美杜莎体内扩散，那四面八方袭来的攻击仅是一瞬便不攻自破，已被吓得不成样子的木兰二老还欲反抗，然而美杜莎只是一击便送二人同那虎头人长老团聚了。杀完人后，美杜莎更是慢悠悠的将二人内戒取下后才离去。在看到他瞬间秒杀两名斗皇巅峰后，自是无一人敢阻拦。城外萧炎与美杜莎眼见没有人继续追来，才松了口气。你没事吧？萧炎望着身旁的美杜莎，言语中满是关切。而不知何时，美杜莎那份冰冷也早已烟消云散。就在二人谈笑之时，负责接应的海老等人也出来迎接二人。今日算是大胜而归，众人脸上满是欣喜之色。而萧炎也从怀中取出先前夺得的那枚内戒。搜寻一番一卷卷轴，赫然出现在其手中。三兽蛮荒诀，对于三兽蛮荒诀，萧炎可是垂涎已久。只是虎头人长老手中仅有其中一份。就在萧炎还略感遗憾时，美杜莎将其余两人的内戒也递给了萧炎。你将那两个老家伙也解决了。看着美杜莎那轻描淡写的样子，萧炎不由得苦笑。而在其中果然发现了其余两卷三兽蛮荒诀。看着萧炎脸上的笑容，美杜莎脸颊之上也浮现出了一抹微笑。旋即又取出一卷从燕落天奈夺得的卷轴，交于萧炎。天焰九行翼，飞行斗技在斗气大陆上就已是稀有的存在，而这天焰九行翼更是能够制作飞行斗技，其价值定然不会低于三兽蛮荒诀。这东西对你也有不小的效果吧？萧炎望着美杜莎的面庞，突然问道。闻言，美杜莎却是一怔。这天焰九行翼，若是使用一些高阶材料制作，那做出来的飞行翼，对我的确有着一些好处，但若是寻常材料所致，那么效果不大。萧炎听后也是笑着点了点头。既然如此，那我便先保管这东西，等凑齐了一些材料，便先帮你制作一个对你有用的飞行翼。美杜莎轻笑了笑，此次倒是微微点了点头。而后众人便动身返回了黑山要塞，失去了燕落天、木兰三老的金焰宗与木兰谷。即便欲图报仇，也有心无力。而在毒宗宣布退出联盟后，也只能灰溜溜的回到各自帝国。加马帝国的动乱总算是彻底消散。此战过后，元盟在西北大陆可算是打响了名号，帝国也应允承诺，将靠近魔兽山脉的一片阴凉区域划分给蛇人族。再加上萧炎与美杜莎之间的关系，元盟或许也将是会从中得到难以估量的好处。